இந்த மே பதினேழாம் தேதி தேதி இயக்கத்தின் அழைப்புக்கு நாங்கள் இணக்கம் தெரிவித்து கண்டிப்பாக இது வந்து போக வேண்டிய சூழ்நிலை அதம் ஐயா அவர்களே சந்திக்க வேண்டும் என்று அந்த எண்ணத்தோடு தான் நாங்கள் ஒரு திடீர் ஏற்பாடு பண்ணி ஐயாவுக்கு தொழில்பு கொண்டு மற்ற நண்பர்களையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் என்று நினைத்து தான் நாங்கள் எட்டு பேர் இன்றைக்கு பிளாங் மாநிலத்தில் இருந்து புறப்பட்டு இன்றைக்கு சென்னைக்கு வந்துள்ளோம் மே பதினேழாம் இயக்கம் வந்து நான் ஒரு அது ஒரு மிக ஒரு தைரியமாக செயல்படக்கூடிய இயக்கம் அதுக்கு அந்த இயக்கம் வந்து இன்றைக்கி பதினெட்டாம் தேதி அந்த ஒரு மாநாடு நடத்துக்கிற நடத்துக்கிறார்கள்னா அது கண்டிப்பாக அதுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் முடிஞ்ச அளவில் நான் அதில் பங்கேற்ற வேண்டும் என்று தான் நாங்கள் அது முடிவை நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு இன்றைக்கு வருகின்றோம் ஈழ போராட்டம் இது நீண்ட கால போராட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதிலே அந்த போராட்டம் வெடிக்கும் போதே நாங்கள் வந்து ஒரு பெரு அளவில் நாங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்காதும் கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து சில வேலைகள் வந்து நாங்கள் ஆதரவு எங்களை ஆதரவை தெரிவித்துக் கொண்டோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் மற்றும் அது பிற்பாடு என் அதிக என்னோட உடன்பாடு அதிகமான ஒரு உட உடன்பாடு அது ஒரு நியாயமான ஒரு போராட்டம் அது தமிழர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பென்று தான் அன்றைக்கு நாங்கள் கருதி அது இலங்கை ஈழத்தமிழருக்கு மட்டுமில்ல உலக தமிழர்களுக்கு அது ஒரு 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 எடுத்து எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும் என்று தான் நாங்கள் நினைத்து மலேசியா தமிழர்கள் நாங்கள் அந்த நாட்டில் பல துன்பங்களும் பல கஷ்டங்களும் நாங்கள் எது எதிர்நோக்கிறோம் அந்த போராட்டம் வெடி இலங்கையில் அதுவும் தமிழ் பகுதியில் வெடிக்கும் போது அது எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணம் இப்படியும் அந்த ஒரு போராட்டம் நடக்கக்கூடாதா மலேசியாவில் அப்படியும் இந்த போராட்டம் வந்து தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடாதா என்று தான் அன்றைக்கு நான் அதை நாங்கள் அதில் மனதில் வைத்து அந்த ஈழ போராட்டத்துக்கு நாங்கள் முடிஞ்ச அளவில் எங்கள் ஆதரவைத்தை நாங்கள் ஆதரவை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்வோம் பிற்பாடு இராயிரத்தி மூணில் எனக்கு பிரபாகரன் தமிழ் செல்வன் மூலியமாக எனக்கு ஒரு அழைப்புதல் வந்தேன் அதாவது இயக்க போராளி மூத்த போராளிகளுக்கு ஒரு சிறப்பு ஒரு அரசியல் பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும் என்று என்னை கேட்டுக்கொண்டார்கள் அந்த டோய் டோக்கியோ டோக்கியோ பேச்சுவார்த்தை முடிந்து அந்த அழைப்பை எனக்கு தந்துள்ளார்கள் அதை நான் ஏற்றுக்கொண்டு பிப்ரவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி மூணு அப்போ தான் அந்த அமைதி ஒப்பந்தம் பிற்பாடு இதுக்குரிய ஒரு பத்து நாள் நான் கிளிநோச்சியில் சென்று அந்த மூத்த போராளிகளுக்கு அந்த அரசியல் பயிற்சி வந்து நான் ஏற்பாடு பண்ணி அவங்களோட நான் கலந்து பேசி அந்த சூழ்நிலை தான் நான் பிரபாகரன் த பிரபாகரன் அவர்கள் முதல் முறையாக நான் சந்திக்கிறேன் அது ஈழ போராட்டம் இளைஞ இளைஞர்கள் இலங்கை தமிழர்கள் போராட்டம் என்று நான் நினைக்கவில்லை அது உலக தமிழர்களோட போராட்டம் என்று தான் இன்றைக்கும் நான் கருதுகிறேன் தமிழ்நாட்டிலையும் மிகப்பெரிய ஆதரவு உண்டு என்னென்னா சில நேரத்தில் ஒரு தெளிவான அரசியல் சிந்தனை இல்லை அந்த தெரி தெளிவான அரசியல் சிந்தனை இல்லாத போது சில குழப்பங்கள்னால அந்த போராட்டத்துக்கு சரியான ஆதரவு கிடைக்காமல் போனது அன்றைக்கு தலைவர் அவர்கள் ஆயுதத்தை தூக்கி போராடினார் சந்த அந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை அப்படி அன்றைக்கு ஆயுத போராட்டம் என்றால் அது ஒரு தீவிரமான ஒரு அரசியல் போராட்டம் என்று தான் நான் கருதணும் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதில் அந்த விடுதலை போராட்டம் வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டது அதுவும் ஆயுத போராட்டம் அந்த அது அந்த சூழலில் தான் 
ஆயிரக்கணக்கான தமிழர்களை அவங்க கொண்டு குவித்து எத்தனையோ ஆயிரம் பேர் காணாமல் போய் இன்றைக்கும் அவங்க எங்கே சென்றார்கள் எங்கே போனார்கள் இலங்கை அந்த அரசு கொ அவங்களை கொண்டு விட்டார்களா இல்லை அப்படின்ட்டு அது யாருக்குமே தெரியல அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலை தான் பல மனித உரிமை போராட்டங்கள் வந்து இன்றைக்கு நடைபெறுகிறது ஐயா வைகோவை நான் முதல் முறையாக இராயிரத்தி பதினஞ்சில் நாங்கள் இராயிரத்தி பதினாலு இராயிரத்தி பதினாலில் ஐயாவுக்கு நாங்கள் உலக தமிழ் மாநாடு என்று நாங்கள் பிணாங்களை நாங்கள் அது வந்து ஏற்பாடு பண்ணி ஐயாவுக்கு நாங்கள் அழைப்பு கொடுத்தோம் சதீஷ் முனியாண்டியும் டேவிட் தான் நாங்கள் அனுப்பி அஞ்சு எப்படியாச்சும் போய் ஐயாவை பாருங்கள் அப்போ ஏன் என்றால் அப்போ நான் நான் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வர முடியல விசா கிடையாது விசா கிடையாது நான் நேரம் அப்படி நான் அப்படி எனக்கு தடை அன்னைக்கு இல்லாட்டு நான் நேரம் ஐயாவை கூப்பிட்டு வந்திருப்பேன் ஆனால் என்னால் வர முடியல சதீஷியும் டேவிடியும் டேவிட் அங்கே இருக்கார் டேவிட் அனுப்பி அப்புறம் ஐயாவும் அந்த அழைப்பு ஏற்றுக்கொண்டார் அப்புறம் அது மிக சிறப்பான மாநாடு அந்த மாநாடில் பிராங்க் பிரகடனம் என்று நாங்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு அறிக்கையை கொண்டு வந்து இது மாதிரி பொது வாக்கெடு வாக்கெடுப்பு வந்து அங்கே இலங்கை தமிழ் பகுதிகளை வந்து நடைபெறணும் அதே சமயத்தில் இராணுவம் வந்து தமிழ் பகுதியிலேருந்து வெளியேறணும் இப்போ இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு தீர்மானம் கொண்டு வந்தோம் பொது வாக்கெடுப்பு பொது வாக்கெடுப்பு தமிழர்களை வந்து முடிவு பண்ணணும் அந்த குடியேற்றங்களை வெளியேற்றணும் அந்த சிங்கள சிங்கள குடியேற்றங்களை வெளியேற்கணும் இராணுவத்தை வெளியேற்கணும் அப்படின்ட்டு சில முக்கியமான விஷயங்களை அந்த பிரகடனத்தை நான் கொண்டு வந்து அதான் அன்னைக்கு வந்து பிரேங் பிரகடனம் என்று நாங்கள் அது அதைக்கு நாங்கள் அந்த பேர் சுட்டணும் ஐயா அப்படி பிற்பாடு இராயிரத்தி ப ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஐயா எனக்கு வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் தான் ஐயா வந்து அப்போது என்னோட ப ஊ இந்தியா பயணம் வந்து நான் வந்து அவ்வளோ முக்கியப்படுத்துகிறேன் நான் ஐயா கிட்ட சொன்னேன் என்னென்னா நான் வர முடியாதுங்க தமிழ்நாட்டுக்கோ நான் இந்தியாவுக்கோ நான் வந்து இந்தியா ஒரு எதிரி என்று கருதுகிறார்கள் அது என்னோடய பூர்வீகமெல்லாம் இந்த தமிழ்நாட்டில் அதுவும் கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் வட்டாரத்தில் ஆனால் நான் தமிழனுக்கு ஒரு எதிரியா இந்தியாவுக்கு ஒரு எதிரியா என்று இந்தியா நினைத்து எனக்கு அந்த தடையை வந்து கொண்டு வந்தார்கள் ஆனால் ஐயா அதை கேட்டு தான் ஐயாவுக்கு மனசு சரியில்லை இது எப்படியாச்சும் இந்த தடையை நாம் உடைக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் சொன்ன இதெல்லாம் விட்டுருங்க இதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை எனக்கு எப்போ எனக்கு எனக்கு வந்து வாய்ப்பு கழிச்சதோ அன்றைக்கு நான் ஊருக்கு வரேன் இந்தியாவுக்கு வரேன் அப்படின்ட்டு நான் ஐயா அது கேட்கல அவர் அதே அதே நினச்சி அவர் டெல்லிக்கு சென்று டெல்லியிலேருந்து எனக்கு தொலைபேசி முடிவு கொடுத்தார் ஐயா இன்றைக்கி மோடியை சந்திக்க போகிறேன் உங்கள் விஷயத்தை நான் பேச போகிறேன் அப்படி அப்போ கூட சொன்னேன் ஐயா விட்டுருங்க அதெல்லாம் வாண்டா அப்போ இந்தியாவுக்கு தோண்டுதோ அந்த தலை எடுக்கிறாங்கன்னா அன்றைக்கு அவங்க செய்யட்டும் இதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை அப்படின்ட்டு ஆனால் வைக்கோ அவர்கள் பேச்செல்லாம் கேட்க மாட்டார் அது ஸோ அவர் போய் ஒரு விடா முயற்சியாக மோடியை சந்தித்து பிற்பாடு அந்த 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 சந்திப்பிலே மோடி அவர்களை ஒரு கையெழுத்து போட சொல்லி இது மாதிரி ராமசாமிக்கு வந்து அந்த அந்த தடையை அகற்றணும் அப்படின்ட்டு அது பிற்பாடு தான் வந்து மறுநாள் வந்து ஹை கமிஷனர் என்னை கூப்பிட்டாரு நாங்கள் நாங்களே அப்போ அந்த விண்ணப்பெல்லாம் செஞ்சுட்டேன் அப்போ செஞ்சுட்டு போது விண்ணப்பம் அப்படியே விண்ணப்பத்துக்கு வந்து எந்த முடிவு பண்ணல அவங்க நீங்கள் சொல்லிட்டா மேலேருந்து உத்தரவு வந்தால் தான் அந்த விண்ணப்பத்தை வந்து அதெல்லாம் அவங்க வந்து ஏற்று ஏற்றுக்கொள்வாங்க அப்படின்ட்டு அப்போ தான் என் திடீர் ஐயா போனோம்னா மோடி உத்தரவோடு இப்போ திடீர்னு வந்து எனக்கு அந்த தடை அகற்று பிற்பாடு வந்து எனக்கு விசா அப்போ நான் அவர் ஐயா அந்த மாநாட்டுக்கு ரெண்டாயிரத்து பதினைஞ்சு பதினைஞ்சாங்களா அந்த மாநாட்டு அங்கே கட்சி கட்சி மாநாட்டுக்கு நான் வந்தேன் வைகோ அவர்கள் வந்து எனக்கு அவரை நான் சந்தித்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஆனால் அவரை சந்திக்க முன்பே எனக்கு வந்து அவர் எனக்கு வந்து ஈழ போராட்டத்தில் வந்து ஒரு உறுதியான மனசே எதையும் எதுக்கும் விட்டு இந்த போராட்டத்தை எதுக்கும் வி எதுவும் விட்டு கொடுக்க மாட்டார் என்ற ஒரு உறுதியான மனசு தம இன்றைக்கு தமிழகத்தில் அன்றைக்கும் சரி இன்றைக்கும் சரி ஒரே மனிதன் அதை விடாமுயற்சியாக அந்த போராட்டம் நடத்தியவர் வைகோ அவர் தான் அது யாரும் இல்லை மற்றவர் யாருமே இல்லை இன்றைக்கி யார் யாரோ காசு சொல்லலாம் இப்படி அப்படின்னு ஆனால் அதை விடாமுயற்சியாக அந்த போராட்டை போராட்டம் அன்றைக்கு நடத்தியது கோ இது பாலிமண்டில் சட சட்ட நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்புனது 
உலக அரங்கில் கேள்வி ஹெல்ப் பண்ணுறது ஐயா வைகோ தான் அது நான் வந்து இவரை எங்கிட்ட சொல்ல நான் அதெல்லாம் படித்தது நான் படித்து பார்த்தேன் ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் வந்து கருது க என்னோடய மனதில் வைத்ததுனால் ஐயா க கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அழைப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் மற்றவங்களை கூப்பிட்ருக்கலாம் ஐயா ஐயாவுக்கு கூட ஒன்று எனக்கு ஐயாவுக்கு பழக்கம் இல்லையா அவர் கூட பேசுகிறது கூட இல்லை நினைக்கிறேன் பேசியிருப்பேன் ஒரு பெரிய பேசியிருப்பேன் ஆனால் ஐயாவை தான் கூப்பிடணும் அப்படின்ட்டு இப்போ சதீஷ் டேவிட்டு எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டாங்க ஐயா வந்தார் அருமையாக பேசினார் மற்ற நாங்கள் வந்து மற்ற ஏற்பாடுகள்லாம் பண்ணோம் ஐயா வந்து அங்கே படங்க ம படங்கள் பேசினார் டைப்பிங்கில் பேசினார் அப்புறம் படங்கள்லாம் பேசினார் மக்களை கவர்ந்தார் நல்ல பேச்சாளர் நல்ல உறுதி உறுதியான ஒரு மனிதன் அப்படின்ட்டு சில நேரத்தில் நான் நினைக்கிறது ஐயா எங்கள் கூடவே வந்துடணும் ஐயா அங்கேயே த படங்களே இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆனால் ஐயா நினச்சிருந்தா அன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒரு அதிகாரத்தில் உட்காந்துருக்கலாம் அந்த ஐயாவுக்கு வாய்ப்பு இருந்தது ஆனால் ஒரு போராட்டம் ஒரு கொள்கை என்று வந்தால் அது நம்ம வந்து இப்போ இதெல்லாம் முக்கியத்துவம் படுத்த இதெல்லாம் ஆனால் நான் இன்றைக்கு அதிகாரத்தில் இருக்கேன் துணை முதலமைச்சர் பிரியாங் மாநிலத்தில் ஏற்கனவே பத்து வருஷம் இருந்துட்டேன் ஆனால் நான் அதிகாரத்துக்கு அதிகாரத்துக்கு முன்பு நான் இதையே தான் பேசுனேன் அதிகாரத்துக்கு முன்பு இதையே தான் பேசுகிறேன் ஸோ அதிகாரம் வந்துட்டால் மா மற்றவர் மாறுவார்கள் அரசியல் மா அரசியல் மாற்றம் இருக்குது அப்படின்லாம் அதெல்லாம் என்ன அது வந்து எனக்கு அது சரின்னு படாது எப் அது நம்ம எப்பவுமே உறுதியாக இருக்கணும் ஸோ அதனால் வந்து அந்த அரசியல் மாற்றம் பதவி எல்லாம் வரும்போது நம் கொள்கையை மாற்ற மாற்றிக்கொள்ளக்கூடாது என்று தான் நான் நினைக்கின்றேன் அதனால் மீண்டும் இந்த தமிழர்களுக்கு அங்கே விடுவு காலம் வரணும் இலங்கை தமிழர்களுக்கு அது போன வருஷம் என்னை உள்ள விடல ஆ போன வருஷம் பாருங்க நான் சரி ஐயா வந்து ரெண்டு மாநாட்டுக்கு நாங்கள் கூப்பிட்டோம் சரி ஐயாவுக்கு வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு குடும்ப நிகழ்ச்சிக்கு கூப்பிடணும் அப்படின்ட்டு என்னோடய மகளோட திருமண விருந்துக்கு வந்து ஐயாவுக்கு அழைப்பு கொடுத்துட்டு ஐயாவுக்கு வந்து இங்கே இங்கே எல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டாங்க ஐயாவை இப்போ எங்களுக்கு ஒரு தகுதியும் ஐயாவுக்கு என்ன தலை இல்லை அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் நாங்கள் ஆனால் பிற்பாடு தான் நான் ஒரு அது பெரிய ஒரு ஏமாற்றமாக நடந்ததெல்லாம் ஐயா வந்து கோலாலம்பர் வந்து ஐயா மாட்டிக்கிட்டாரு நீங்கள் இல்லை ஐயா அவர் மேலே தடை இருக்குது விடுதலை பிள்ளைகளோட தொடர்பு வச்சுருக்காரு அப்படின்ட்டு ஆ எனக்கே ஒரு ஆச்சரியம் விடுதலை பிள்ளைங்க தான் இல்லையே அப்போது அப்படின்னு என்ன தொடர்பு வச்சுருக்காரு விடுதலை பிள்ளைகளோட அப்படின்ட்டு ஆனால் அந்த தடை இருக்குது அன்றைக்கு ஐயா வந்து காலையில் வந்து கோலாலம்பூரில் வந்து அவர் பிளே இறங்கி ஆனால் அவர் ஐயா வந்து உள்ளுக்கு வர முடியல அன்றைக்கு காலையிலேருந்து மா அன்றைக்கு அவர் வந்து புறப்படுறது அவர் ம மறுபடியும் ஊருக்கு திரும்பி அனுப்புறதுக்கு முன்பு நாங்கள் வந்து பல தொலைபேசி மூலிமா நாங்கள் ஏன்னா ஒரே ஒரு ஆள் முக்கியமான ஆள் மினிஸ்டர் டெப்டி பிரைம் மினிஸ்டர் ஓடி ஒழிஞ்சிட்டார் அவருக்கு தெரியும் இதெல்லாம் கூப்பிட்றாங்க அப்படின்ட்டு ஓடி ஒழிஞ்சிட்டார் அவர் சீஃப் மினிஸ்டரும் கூப்பிட்ருக்காரு கிடைக்கல நானும் கூப்பிட்டேன் கிடைக்கல அவர் டெ டெப்டி ஹோம் மினிஸ்டர் கூப்பிட்டு அவர் சொல்லிட்டார் அவர் டெப்டி இவர் ஹோம் மினிஸ்டர் தான் அதுக்கு முடிவு பண்ணணும் துணை பிரதமரும் ஹோம் மினிஸ்டரும் ஒரே ஒரே ஆள் தான் ஸோ அப்படி அவங்க ஸோ அதனால் வந்து எல்லாம் முயற்சி பண்ணி ஆனால் ஐயாவுக்கு வந்து அன்றைக்கு நாங்கள் அவரை உள்ளே கொண்டு வர முடியல எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய வேதனை அன்றைக்கு என்னோடய மகளோட அந்த திருமண உபசரிப்புன்னு ஐயாவை பற்றி பேசினேன் ஐயாவோட ஆளுங்கெல்லாம் அங்கே இருந்தாங்க குமார் இருந்தார் குமார் நீங்கள் குமார் குமார் வந்திருந்தார் ஆமாம் கலாக்குமார் வந்திருந்தார் சாந்தி நீங்கள் வரல இப்போ தான் நீங்கள் அண்மையில் தான் வந்தீங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்க ஆ வீட்டுக்கு வந்தாங்க ஸோ அதனால் அது எனக்கு ஒரு மிக பெரிய பெரிய வேதனை ஆனால் இன்றைக்கி ஐயா கிட்ட கூட சொன்னேன் ஒரு அரசியல்வாதிக்கு எதுவுமே ஆயுதம் தானே ஆமாம் ஸோ ஐயாவுக்கு வந்து அது ஒரு தடையாக இருந்தாலும் ஆனால் ஐயாவுக்கு வந்து பெரிய மிகப்பெரிய பேர் அவரை தடை பண்ணி ஐயா உள்ள கொடு உள்ளக்கு அவங்க வந்து மறுத்ததுனால ஐயாவுக்கு நல்ல விலேஷாலே ஐயா பேர் வந்து நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு பே நல்ல ஒரு ஒரு வரவேற்பு அதே சமயத்தில் நான் கேள்விப்பட்டேன் ஐயா வந்து சென்னைக்கு திரும்பிட்டு ஐயாவுக்கு பெரிய கூட்டம் அங்கே நிறைய ப்ரெஸ் நிறைய ப்ரெஸ் வந்திருக்காங்க அதனால் ஐயா மேலே யார் யா ஏன் விடுதலை பிள்ளைங்க விடுதலை பிள்ளைங்கள்லாம் இல்லை இப்போ ஏன் ஐயா மேலே அது இது ப இது வந்து இது செஞ்சது வந்து முற்றிலும் இந்த ஸ்ரீலங்கம் தூதரம் ஸ்ரீலங்கன் அரசாங்கம் தான் மலேசியா மட்டுமல்ல 
பல நாடுகளில் போய் அவங்க பட்டியலில் போட்டு இவங்க இவங்களை விடக்கூடாது அப்படின்ட்டு அந்த வேலை உலகத்தில் எந்த நாட்டுக்கும் நம்ம போக முடியாது ஐயா வந்து அமெரிக்காவுக்கு போக முடியாது கனடாவுக்கு போக முடியாது ஸோ அந்த பட்டியலில் போட்டு அந்தந்த நாடுகளுக்கு அவங்க அனுப்பி அங்கே தடை பண்ணியிருக்காங்க தடை பண்ணியிருக்காங்க அதனால் ஆனால் அதனால் வந்து இது இது இந்த போராட்டத்துக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய பாதிப்பு இல்லை என்று தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் அது எங்கே இருந்தாலும் சரி அந்த போராட்டத்தை வந்து நம் மறக்காம அந்த க அந்த அந்த கால க அந்த அது மறக்காமல் அந்த நம்ம அந்த அந்த தொண்டுகளை நம்ம கண்டிப்பாக செய்யணும் இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இந்த பதினெட்டாம் தேதி அவர் திருமுருகன் தலைமையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு போராட்டம் மா மாநாடு அந்த மாநாட்டில் நான் கலந்து கொண்டு என்னோடய கருத்துக்களை நான் தெரிவிப்பேன் இது ஒரு நீண்ட கால நீண்ட கால ஒரு போராட்டம் எனக்கு என்ன நம்பிக்கை அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக இது இப்போ 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 பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு மனித மனித உரிமை அந்த அடிப்படையில் தான் அந்த போராட்டத்தை கொண்டு போகிறாங்க இது வந்து இது வந்து திட்டமிட்டு செய்கிறாங்களா இது நம்ம நம்ம இந்த போராட்டவாதிகள்லாம் வந்து அவங்க வந்து அதில் வந்து அவங்க நியாயமாக செய்யலாம் மனித உரிமை மிகப்பெரிய விஷயந்தான் ஆனால் அதோட பெரிய விஷயம் வந்து அங்கே அடிப்படை அரசியல் உரிமை அந்த இன இனத்துக்கு ஸோ இதை இதை வந்து நம்ம கைவிடக்கூடாது எங்கள்கிட்ட அந்த அரசியல் போராட்டத்தில் தான் இந்த மனித உரிமையும் அடங்கியிருக்கு ஸோ இதனால் என்ன அப்படின்னா அந்த ஐநா ஐநா இதில் இது மனித உரிமைன்னு அவங்க எடுத்துகிட்டு போகும்போது அந்த அரசியல் உரிமை அப்படியே மறக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுது அது ஓரம் கட்டுற மாதிரி எனக்கு தெரியுது இதுக்கு நாம் இதுக்கு நாம் வந்து விடக்கூடாது அந்த அரசியல் போராட்டத்தை நம்ம அதை நம்ம உறுதிப்படுத்தணும் எந்தெந்த இயக்கங்கள் வந்து அங்கே தமிழர்களுக்காக உண்மையாக பாடுபடுறாங்களோ அப்படின்ட்டு அது சில நேரத்தில் குழப்பமாக இருக்குது அது யார் யார் இன்றைக்கி வந்து என்ன நாக்கலிப்பட்ட சில பேர் வந்து ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்து கூட ஒட்டி போய் எங்கள் தமிழர்கள் இது வேணும் அது வேணும் அப்படின்ற ஆனால் பிரபாகர் வந்து ஒரு பிச்செடுத்து ஒரு இனத்தை நம்ம வாழ வைக்க முடியாது அது 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 ஒரு நாம் அந்த தைரியமாக நின்று அது போராடி தான் அந்த உரிமைகள்லாம் பெறணும் தமிழர்கள் வந்து பூர்வீக மக்கள் இலங்கையில் அதனால் இந்த போராட்டம் வந்து இன்றைக்கு ஒரு பின்னடைவில் இருந்தாலும் அதுக்கு உலக தமிழர்கள் வந்து அந்த போராட்டத்துக்கு வந்து உறுதுணையாக இருந்து அது அதுக்கு வந்து உயிர் கொடுத்து அது எப்படியாச்சும் ஒரு பெரிய அளவில் வந்து அந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும் இன்றைக்கு வந்து அங்குள்ள மக்கள் வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் போர் இன்றைக்கு போர் இல்லை இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ம அங்கே மக்கள் வந்து பெரிய அளவில் பாதிக்க பாதிக்கப்படுறார்கள் ஆனால் இந்த தமிழ் மக்களை மாற எந்த மக்களும் இது வரைக்கும் யாருமே பாது பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இல்லை அதனால் இது 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 நம்ம இங்கே தமிழ்நாட்டில் மக்கள் கரெக்டாக இருக்காங்க ஆனால் சில நேரத்தில் வந்து அது வேறு மாதிரி தலைவர்களை அதை கொண்டு போய் நல்ல விஷயங்களை நாம் தெரிவித்து அந்த போராட்டத்தை வந்து நம்ம மீண்டும் பலப்படுத்தணும் இதான் நான் கேட்டுக்கொள்வது நான் இங்கே யாரையும் நம்ம குறை சொல்லக்கூடாது நம்ம எல்லாம் ஒன்று விதத்துமோ எல்லாத்தையும் அரவணைத்து நாம் இந்த பாதையில் நம்ம செல்ல வேண்டும் என்று தான் என்னோட என்னோட விருப்பம் அதனால் இயல போராட்டத்தை நம்ம மறக்கக்கூடாது ஏனென்றால் இது ஒரு புனிதமான ஒரு போராட்டம் ஒரு நியாயமான ஒரு போராட்டம் நம்ம யாரை மற்றவர்களை உரிமையை பிடுங்கி தமிழர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று நம்ம கேட்கலையே தமிழர் அடிப்படை உரிமையை வந்து நிலைநாட்டணும் தமிழர்களுக்குன்னு ஒரு பகுதி இருக்குது அந்த பகுதியை வந்து தமிழர்களே ஆள வேண்டும் இதுதான் அன்றைக்கு பிரபாகரனோட அடிப்படை வாதம் அதனால் இன்றைக்கு இந்த போராட்டம் வந்து மறையக்கூடாது இந்த போராட்டம் வந்து மறக்கப்படக்கூடாது தமிழர்கள் வந்து இந்த போராட்டத்தை வந்து அது ஒன்று மின் நல்ல ஒரு பாதையில் கொண்டு போ கொண்டு போக வேண்டிய நம்ம நம்மளோட முக்கியமான கடமை என்று சொல்லி ஐயா அவர்களுக்கு இந்த வேலையில் நான் நன்றி தெரிவித்து ஐயா மற்ற தலைவர்கள்லாம் இருக்கார்கள் சத்யாவும் ச சத்தீஷ் அவர்களோட திருமணத்துக்கு வந்தார் சத்யா குமார் அடிக்கடிக்கு மலேசியாவில் நான் இங்கே பார்க்கறதே அங்கே மலேசியாவில் தான் பார்க்குறேன்